Hoy hablamos con Dr. Fernando Machuca, el director de tránsito de la Municipalidad de Asunción. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Fernando, ¿puedes darnos un poco una idea de tu historia? ¿Cómo llegaste a terminar siendo el director de tránsito de Asunción? Bueno, nosotros eh, me, me ocupó la oportunidad ya de, de estar en la función pública desde hace un tiempo. Eh, en primer lugar, había ocupado un cargo en la Fuerza Armada de la Nación en donde desarrollamos la carrera por un buen tiempo y posterior a eso tuvimos la oportunidad ya de un cargo ejecutivo en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, eh, eh, fui director jurídico y posterior a eso un poco el cambio de gobierno, la coyuntura política nos llevó a, a buscar rumbo hacia la Municipalidad de Asunción. En la Junta Municipal de Asunción coincidimos con el señor Intendente que en ese momento era presidente de la Junta y un poco nos une también una amistad y él sabe de, de la preparación que tenemos, entonces eh, me invitó a formar parte de su gabinete y aceptamos. Y ahora estás hace casi dos años, ¿no? En, ese en junio próximo cumpliría dos años, sí. Y para darnos una idea, cuando llegaste, ¿qué encontraste? ¿En qué condiciones estaba todo? En primer término, la municipalidad es, un, es un, una institución muy amplia, muy grande, en donde eh, uno llega normalmente con mucho ímpetu, muchas ganas, y se encuentra con un ritmo un poco lento, y uno tiene que poner siempre su ritmo para que eso funcione. Y encontré realmente un lugar que necesitaba una conducción, un liderazgo joven y con, con ganas. Y un poco le estamos dando eso, esa impronta como para ir mejorando, ir dando pasos. No pasos, eh, no, no muchos pasos, sino pasos que nos permitan sostenernos en el tiempo y no retroceder. ¿Cuántas personas tienes a cargo ahí? Y hoy en día tenemos entre 150 y 200 en distintas, eh, distintos departamentos y unidades que conforman la Dirección de Tránsito. Y como director de tránsito, como dice el nombre, estás involucrado en todo lo que es tránsito, policía municipal. ¿Qué, qué áreas influyen en, en ese departamento? Sí, la Dirección de Tránsito y Transporte eh, está más bien encargada de la cuestión técnica del tránsito. Eh, nosotros tenemos, eh, llevamos adelante los proyectos que tengan que ver con los sentidos de calles, eh, también tenemos a nuestro carro la, la licencia de conducir, la habilitación de vehículos, tenemos los semáforos que, que influye eh, muchísimo en el tránsito y en el tiempo de las personas y a eso hay que sumarle el transporte público que, que, que por sí es un sistema bastante complejo, especialmente en Asunción, con la calidad de nuestras vías y, y un poco los años de nuestros vehículos. O sea, tenemos un Taxi, tenemos un lindo campo para desarrollar. ¿A taxi también? También taxi. Ahora, tocaste varios diferentes áreas interesantes. Vamos con lo básico. Una licencia de conducir. ¿Cómo obtengo, como paraguayo o extranjero, cuando vengo, cómo obtengo mi licencia de conducir? Eh, siempre recomendamos que eh, uno vaya directo a la Municipalidad de Asunción. Va a encontrar gente muy amable que los va a recibir. Eh, si bien uno puede también hacerse asesorar por gestores, Siempre nosotros recomendamos que sea con gente de la municipalidad que está preparada para ello. A partir de, de ingresar dentro de la, la municipalidad hay un procedimiento hoy en día, ya podemos decir con mucho orgullo, electrónico. Es un sistema geo que ingresan los, los documentos ya en forma electrónica, lo cual permite, nos permite optimizar el margen de corrupción que, que tuvimos en un pasado en donde los gestores se tratan de tramitar eso. Para finalmente, creo que y con orgullo también decir que somos, digamos, uno de los pocos municipios que toma examen, eh, tanto eh, teórico como práctico, y también el, psicofi el psico psicofísico, ¿verdad? Que son... ¿Qué quiere decir para tener mi licencia de conducir? Primero necesito tener 18 años, ¿o qué edad? Sí, primero hay que tener la mayoría de edad y el año, los años dentro de la categoría de, de registro que uno quiere quitar de licencia de conducir. Uh -huh. El particular tiene que tener 18 años eh, y, y a partir de ahí seguir con los trámites. ¿Y el examen es obligatorio para todos? Y el examen es obligatorio y, y lo fija, lo realiza eh, en forma aleatoria la, a la Agencia Nacional de Tránsito uh -huh. que envían los test y los temas sobre los cuales se va, va a tratar el examen. Por eso es que nosotros más bien... Eh, lo que hacemos es el procedimiento de tomar ese examen y, y calificar. ¿verdad? ¿Y hay que tener ciertas horas de clases de manejo de práctica también o solamente pasar un examen teórico? Realmente hoy en día eso no es una exigencia, si bien está establecida en la ley eh, 5016 14 que es Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 
Eh, nosotros no exigimos eso como municipio aún, sino eso debe ser implementado por el regulador que es la Agencia Nacional de Tránsito. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y una vez obteniendo el, la licencia de conducir, hay ese proceso de renovación anual. Sí, es una tasa que se paga anualmente, eh, se, se coloca un sticker holográfico a, a la licencia de conducir, eh, previo pago de una tasa eh, mínima. ¿verdad? Ajá. Eso es algo, um, porque yo de otros países europeos no conozco eso, porque uno tiene su licencia y mientras no hago una infracción grave, lo, lo tengo eternamente mi licencia de conducir. Um, acá uh, no, no hay, o de dónde nace ese, o esa tasa o esa, ese de ir y que te hagan un clip o algo así cada año, porque es una gestión ineficiente, tengo que ir, tengo que pedir que me hagan y pagar y todo. Bueno, eso, eso un poco nace y para contextualizar sin entrar en tecnicismo eh, de la autonomía municipal, ¿verdad? Nosotros tenemos una, la, la ley 881 que nos permite establecer los tributos municipales, ¿verdad? Uh -huh. Y dentro de nuestro eje urbano, dentro de Asunción, cobramos en forma anual, y creo que todos los municipios lo hacen, eh, por, el, por, 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 el, por un canon que está establecido dentro de esa, de esa ley. Eh, si bien el, el control propiamente que se hace en, en las rutas nacionales por la patrulla caminera es del vencimiento quinquenal, que es lo que está estableciendo la ley, eh, y ahí un poco la diferencia entre el, eh, las ordenanzas que nos rigen a nosotros dentro de nuestro eje urbano con la ley que es a nivel nacional. ¿Y no hay la opción de un canon vitalicio o que por abonado por 10 años para no ir cada año a hacer esa gestión? Eh, no existe eso, pues eh, las, las licencias eh, tienen vigencia por cinco años. O sea, a los cinco años lo que se hace es renovar la licencia de conducir uh -huh, uh -huh. y cada año es una, es una eh, competencia exclusiva. La municipalidad la de cobrar en forma eh, anual su tasa. ¿eh? Ahora, tienes un proyecto de digitalización para todo eso. ¿Cómo sería eso en un uh, mundo óptimo? Nosotros estamos impulsando la licencia electrónica que sería un poco, eh, ya, ya es una realidad en la región y ya faltaría que Asunción eh, como capital de la, de la nación sea un poco la pre precursora en eso. Eh, ya tenemos el software, ya tenemos la licitación hecha, ya tenemos los, los registros de conducción actualmente con chip, con un chip eh, que nos permite obtener los datos directamente en él. Y simplemente necesitamos gestionar con la Agencia Nacional de Tránsito los efectos ya de lanzar ese producto. Uh -huh, uh -huh. Ahora, si estoy uh, manejando con mi vehículo uh, y te paga la policía de tránsito municipal, um, ¿qué es lo que tengo que tener en mi auto? Y eh, eh, solamente la, lo que está capacitada o facultada la policía eh, municipal de tránsito es en, que, en, en pedir el registro y que ese registro de conducir esté al día, ¿verdad? con la tasa anual pagada, revalidada y con el, la vigencia quinquenal del, del registro. ¿verdad? ¿Y mi licencia? La licencia, sí. ¿Y ellos no tienen forma de, de corroborar la vigencia de eso electrónicamente o algo? Pues si me olvido mi licencia y no lo tengo conmigo, ¿qué ocurre? Eso un poco es parte ya del proyecto de la licencia electrónica. Hoy en día tiene que ser físico aún, si bien ya tenemos el software, ya tenemos desarrollado eso, necesitamos la aprobación o la homologación de la Agencia Nacional de Tránsito a los efectos de aplicar, porque eh, la ley establece de que todos aquellos medios te eh, tecnológicos de, de, de control de tráfico sean autorizadas y homologadas por la Agencia Nacional de Tránsito. O sea, a partir de ese punto nosotros podemos aplicar eso en primer término dentro de nuestro eje urbano, y tenemos la esperanza de que a partir de ahí los demás municipios repliquen y que pueda esa, el, el registro dentro del celular o cualquier otro medio electrónico pueda ser controlada eh, eh, por la patrulla caminera también. Hoy en día solamente puede pedir en físico. Y si no lo tengo conmigo, ¿qué infracción implica eso? ¿Cuánto es la multa o qué pasa en ese caso? Y hoy, hoy en día no tener el registro es realmente... Eh, el propio Código Penal prevé la figura de exposición eh, al peligro en el tránsito terrestre, es decir, es una falta gravísima, uh -huh. eh, entonces normalmente lo que se hace o se, se procede es en darle un tiempo a la persona que venga a acercarse, pero eh, lo que debería hacer el policía de tránsito es, es realmente establecer la multa. ¿verdad? ¿Cuánto es la multa? Para algo y así? Es una falta gravísima que rondaría en el orden de los eh, cinco jornales. ¿Y un jornal? ¿Cuánto es un jornal? Y son, son 78 mil, 80 mil guaraníes. Ajá. Tenemos en el orden de 300 mil. 350 mil guaraníes, algo así. Sí. Ok. Pero una vez pagando esa multa, 
puedo seguir manejando o, o qué ocurre? Eh, eh, re realmente eh, eh, la multa se paga en el momento en que el municipio lo pueda hacer. Puede hacerse en el, mismo, en el mismo acto o puede acudir la persona dentro de los cinco días de la brada del acta de infracción a, 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 a pagar su multa con un descuento o bien a establecerse el proceso, a refutar esa, ese acta y entonces uh -huh. se arma un proceso administrativo en sede municipal. ¿Y bajo cuál concepto la policía de tránsito puede impedir que continúe mi viaje? Hoy en día eso es realmente la libertad de tránsito no, no está dentro, o sea, no es discutida. Eh, obviamente eh, existen eh, situaciones que más bien deberían de ser coordinadas con la Policía Nacional, por ejemplo, cuando una persona está intoxicada en sangre con alcohol, sí, por ejemplo, claro. si en esos casos mm -hmm. sí no está habilitada para continuar. Sí. Pero la Policía Municipal de Tránsito no tiene esa facultad ¿verdad? de retener el vehículo. Uh -huh, uh -huh. De ninguna forma. De ninguna forma. Ok. Y en la práctica, ¿cómo funciona eso? O sea, la municipalidad recauda dinero por multas con tránsito. ¿Eso está creciendo? ¿Eso está dentro del, de, una, de un rango que decís es bueno o ahí hay ineficiencias? Realmente existe una... Para la cantidad de infracciones que se cometen en la ciudad... Eh, necesitaríamos eh, por la forma en que se levantan estas multas, se necesitarían muchos agentes de tránsito eh, y para la cantidad que tenemos y, y digamos que de, del 100% de multas levantadas en, en calle eh, se llegan a percibir el 70% y 30% son recurridas anuladas, prescriptas eh, hay muchas formas en que esas multas no se cobren y una persona que tiene una licencia de conducir de una ciudad fuera de Asunción y comite la infracción dentro de Asunción, ¿es lo mismo o hay diferencias? Hoy en día la verdad que no existe un sistema integrado. Es decir, si uno tiene un registro, eh, una, un registro de conducir de otro municipio y comete una infracción, si no se le cobra en, en el acto, eh, no existe otra forma de, de percibir esa multa. ¿eh? Eh, eso un poco es tarea del regulador, de la Agencia Nacional de Tránsito, poder integrar los sistemas eh, y, y poder finalmente llegar a, a, a siempre perseguir al infractor con la multa. Quiere decir, alguien fuera de Asunción con su licencia de conducir en Asunción cometiendo una infracción, ¿es obligado a pagar en el momento? Podría, podría pagar en forma voluntaria, no obligado. ¿verdad? Si tiene, no paga, y, simplemente y, puede cometer la infracción y, y nunca y, va a pagar. Exactamente, es una, es una situación de debilidad de, del municipio, pero que eh, un poco compartimos la culpa con, la, con el regulador, con la Agencia Nacional de Tránsito. ¿verdad? Pero eso es llamativo total, ¿no? Básicamente, si la, o, o sea, porque las personas... Yo nunca escuché eso antes. ¿Eso es algo muy de común conocimiento? Eh, eh, bueno, realmente eh, la mayoría de la gente conoce y hay gente que se sorprende, hay gente que cree de que eh, cometiendo la infracción debe de pagar en algún momento, pero eh, administrativamente eh, recabar, eh, eh, recabar esa, esa infracción es imposible porque no tenemos el sistema integrado. O sea, una, si en el acto nosotros no le podemos cobrar a esa persona, no hay forma de que el municipio en algún momento se acerque a la persona que le notifique o lo que sea. ¿Y pasa lo mismo si tengo mi licencia de asunción y me voy afuera a otra ciudad? ¿Es la misma situación, asumo? Yo creería que sí, porque otros municipios, creo que Asunción es la que tiene un poco eh, mayores posibilidades de cobrar en un futuro por, por sus sistemas eh, tecnológicos. Ahora, otros municipios yo creo que también estarían en el mismo problema. Uh -huh. Después, otra pregunta al respecto de la policía del tránsito son esos cepos amarillos que se suele poner a los vehículos. Um, ¿Eso es algo muy antiguo? ¿Es todavía algo que debería ser en uso hoy en día? ¿No se puede simplemente dejar una multa sobre, sobre el vidrio o si está muy mal estacionado el vehículo, se le lleva directo? Eh. Bueno, hoy, hoy en día el, la, la Policía Municipal de Tránsito, aclarando que no es mi área propiamente, eh, ha salido con un proyecto muy interesante que es la multa electrónica. Eh, bueno, esa multa electrónica está en pleno desarrollo. Yo creería que se podría llegar a ese, a ese momento en que, en que decís de, de poder establecerse a través de tickets. Pero vuelvo también al mismo al problema de origen que es al no tener sistemas integrados y solamente tener 25.000 vehículos asuncenos eh, registrados en Asunción y que pagan habilitación, 25 nomás. solo 25.000 de eh, 600.000 vehículos que ingresan por día. 
Sí. Hay 600 mil vehículos diariamente ingresando. Hay 600 mil vehículos que ingresan en Asunción y solamente 25 mil son con eh, precinta o habilitaciones de Asunción. Uh -huh. ¿Es por un tema de, de costo? ¿Boca afuera es más económico? Es más económico y también eh, es, es menos burocrático. Eh, eh, un poco ese, no, yo, nosotros habíamos salido con un plan piloto a comienzo de año eh, que nos llevó, eh, que es infra, sin una infracción no hay multa. Nosotros pretendíamos hacer una campaña de concienciación, no cobrar no, las infracciones, eh, no cobrarlas. Eh, y eh, quitamos una estadística de, de cuántas, cuántos, cuántas infracciones cometen personas que de otros municipios y es alarmante, 80% de las infracciones cometidas en calle son de otros municipios uh -huh. y solo 20% de Asunción. Uh -huh, uh -huh. Eso decís, es, tiene algo que ver porque acá la gente tiene más conciencia y más conocimiento de las reglas de tránsito que de las áreas afuera. Mire, yo cuando, cuando asumí, eh, tenía, siempre me preguntaban cuál es el mayor problema del tránsito en Asunción o de mi dirección en particular. Yo creía que era la falta de educación vial. Y hoy puedo decir con absoluta certeza que, es, que la educación vial existe. Uh -huh. Asunción es uno de los uh -huh. pocos municipios que toma en serio los exámenes. Uh -huh. eh, yo creería que es la falta de concienciación. Todos sabemos cuáles son las reglas de tránsito, no las queremos cumplir. Ok, entonces hay un conocimiento, pero no se aplica. Uh, por ejemplo, si hay dos uh, vehículos cruzándose o dos calles, ¿quién tiene preferencia? ¿Eso está bien claro, eh, establecido? Eh, está bien clara la, la Reglamento General de Tránsito, que es la 479-10, establece claramente la jerarquía de calles, uh -huh. que van determinándose de acuerdo a la calidad de pavimento, a que sea de un, de un solo sentido, con uh -huh. relación a la de doble sentido, tiene uh -huh. preferencia. Y cuando son de la misma jerarquía, siempre que sale a la derecha, tiene preferencia. Ah, igual ¿no? como en otros países, son las mismas reglas. Y Así también es. la misma cartelería, los mismos símbolos. O sea, básicamente, o hay diferencias entre aquí, Brasil, Argentina, Estados Unidos, o es igual. En general, nosotros adoptamos, eh, ya en mi condición de abogado, contesto, ¿verdad? nosotros tenemos leyes muy modernas. Sí. Eh, tenemos un poco de problema al implementarlas. Y lo mismo pasa con las, nuestras normas de tránsito que que digamos son bastante modernas, eh, pero eh, en una infraestructura un poco no acorde y también con, digamos, con costumbres que hay que ir erradicando, uh -huh. eh, se llegaría a un punto de optimización de, para la implementación de, estos, de estas normas y que sea igual en todos lados. Nosotros importamos las normas sí, extranjeras sí. y las aplicamos. ¿verdad? ¿Y eso de doblar a la derecha en un semáforo rojo es algo que se puede o solamente en casos excepcionales cuando hay un cartel adicional? Realmente eso es un tema interesante porque no está establecido. Hay algunos cruces donde se permite con cartelería, pero si uno va al fondo, eh, a lo estrictamente legal, eso no está establecido. Sí es una decisión municipal que se toma. Eh, se me ocurre Kubitschek y 25 de mayo, donde sí, sí existe una cartelería que sí. permite el giro a la derecha sí. eh, sin semáforo. Ajá. Y, pero realmente eso no está establecido. O sea, en, en la nueva ordenanza general de tránsito que está justo en este momento en mis manos siendo estudiada, estamos estableciendo todo eso. ¿Pero de... quiere decir lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y el, el municipio habilita a hacerlo. ¿Se ¿no? puede hacer? O sí. sea, en cualquier semáforo rojo, mientras no hay ningún vehículo viniendo, yo puedo doblar a la derecha. Bueno, la, la premisa no? es que no se puede hacer. Sí. Y solo en aquellos donde el municipio lo habilita con cartelería, sí. Ok, entonces requiere un cartel adicional. Si Así no es. es semáforo rojo, es rojo. Y siempre que no influya en el tránsito. Obviamente sí. en el cruce que yo le había manifestado no influye en el tránsito uh -huh. porque el, el, digamos que doblar a la derecha ahí no, no hay otro, no se enfrenta a ningún otro ¿Y conflicto. ¿Y cómo es doblar a la izquierda? Cuando no es prohibido, ¿yo puedo doblar a la izquierda? Porque a veces te pasa, quieres doblar a la izquierda, te tocan el timbre y te sentís como estoy haciendo algo mal, pero no hay ningún cartel que dice que no puedo. ¿Puedo o no puedo? Estás eh, tocando uno de los temas más conflictivos del tránsito. Eh, realmente la norma dice que en establecimientos privados es donde no se puede doblar a la izquierda. Acá eh, vamos a tener varios ejemplos como... Eh, sin mencionar empresas donde se habilitan gi los giros a la izquierda y eso está absolutamente eh, prohibido. Exige, exige voluntad eh, cerrar los paseos. Hemos procedido a cerrar unos, unos paseos centrales que permitían giros a la izquierda y realmente nos lleva 
eh, causas judiciales, amparos, eh, hacer cumplir la norma es compleja. Pero entonces, si está, si está vía libre y no es prohibido con un cartel, puedo, ¿no? Asumo. Hay, hay lugares en donde, vuelvo a decir, la concienciación del ciudadano eh, hace de que se cumplan ciertos lugares y donde está la cartelería prohibido girar a la izquierda, la gente lo claro. respeta. Sí. Pero hay algunos lugares donde también está prohibido sin embargo, eh, eh, digamos que las costumbres hacen de que se hagan y exige la voluntad del, del municipio de hacer cumplirla. ¿verdad? Pero sin cartel y espacio libre, puedo. Sí, eh, si puedo mencionar algunos lugares. Eh, con gusto. Famoso el caso ahí sobre Avia del Chaco para girar el Shopping del Sol. Sí. Eh, multiplaza. Pero, sobre sí, pero ahí hay una vía para doblar. Se establecen dársenas, pero eso está prohibido. Sí. Igualmente está prohibido. Ah, sí. Pero eso fue hecho, asumo, por la municipalidad, ¿no? Esa vía en algún eh, momento. Normalmente sí. Sí. Y lo que mencionaste se fue cerrando. Me recuerdo ahora en Villamora, sobre Marisca López, hay unos bloques de hormigón como en zona de guerra, sobre la avenida. Esos son los pasos que cerraron el, el doblar de la izquierda. Sí, esos son los New Jersey, se llaman eh, técnicamente, y sí. Eh, lo que pasa es que está, está probado, si bien no todos los giros a la izquierda son negativos al tránsito porque ayudan a desagotar siempre, sí. hay algunos que están sí prohibidos y que deberíamos respetar y que van a ayudar a agilizar, ¿verdad? Es, eso, eso es, es así. ¿Y, ¿Y cómo lograríamos que esos cierres uh, estéticamente o visualmente se hace lindo? Porque como sube Maesca López, por ejemplo, Emilia Mora es una de las avenidas principales, y no es muy lindo ver un bloque de hormigón provesorio, ponerle, que cierra el paso. ¿Eso cómo se podría gestionar? Y eso que queda en, yo diría que una de las formas, obviamente la, la responsabilidad absoluta es en la municipalidad, ¿verdad? A través de su uh -huh, uh -huh. dirección general, obras debería de cerrar esos paseos. Ahora, una linda forma también son los padrinajos, que son figuras muy interesantes que está teniendo mucho auge actualmente que permite tener los paseos en condiciones y permite que, permite que la, las empresas privadas vayan invirtiendo en su ciudad uh -huh. y reciban, eh, digamos, eh, la posibilidad de que ese espacio ellos lo, lo acomoden. Ahora siempre bajo la supervisión de, de, del municipio. Yeah. Ok, ¿se puede solicitar eso de una de las empresas sobre la avenida? ¿Podría...? En, en el caso que me hablas de donde están los New Jersey, por supuesto, porque eso ya está asumido... Eh, Primero que está, está contemplado en la norma y segundo que está asumido por la ciudadanía que ella no se puede doblar, por ejemplo, a la izquierda. Entonces, sí, sí. No, nada gustaría que eso se regularice el, el paseo central nada más, que sea y más estético. Cambiando un poco el tema, ¿cómo es el tema de los colectivos? O sea, hay paradas, a veces muchos, a veces pocos, pero a veces hay tres paradas en un kilómetro, los colectivos pagan, gente sube, baja en lugares donde no hay parada. ¿Eso influye en tu área? Sí, eh, nosotros tenemos nueve permisionarios de, del municipio de Asunción que son regulados por, por la división de tránsito, pero tenemos otras líneas que son del viceministerio de transporte, que son, eh, son metropolitanas, que empiezan su recorrido en ciudades vecinas y terminan en Asunción. Como, como sabes, el epicentro del país está en Asunción, entonces sí. por supuesto que el transporte público no es, eh, digamos que tiene siempre como destino Asunción. Eh, y bueno, ahí existe un poco un conflicto de, de competencia. Siempre dentro del eje de Asunción la que debe establecer las, las reglas de juego. Ahora, eh, en coordinación con el viceministerio de Transporte. Uh -huh, uh -huh. Y, pero hay colectivos más nuevos, colectivos más antiguos. ¿Eso tiene que ver algo con eso? O... Totalmente. Nosotros tenemos actualmente una ordenanza bastante moderna que es adecuación al transporte público en donde establecemos que el tiempo de, de, de los años de vehículos son, son a partir de hasta 20 años. Uh -huh. eh, lo cual anteriormente, si ya estás hace tiempo en la, en la ciudad, sabrás que había vehículos realmente antiquísimos. ¿verdad? Y hoy con 20 años siguen teniendo ese aspecto de, de viejos, pero ya un poco más nuevos. Se han renovado el 85% del parque automotor y ten, queremos un poco, tenemos como objetivo ir renovando eso con nuestros permisionarios. Ahora, el viceministerio de transporte sí tiene reglas más claras, eh, creo que establece un, un límite de antigüedad de 14 años aproximadamente y eh, pues la, las hace cumplir porque ellos tienen un régimen de subsidio, tienen que tener ciertas reglas para cobrar ese subsidio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en Asunción no hay subsidio, nada. 
Eso es un poco, es, eh, la verdad que es una, una contradicción grande porque si bien nosotros, eh, todo el mundo llega a Asunción, todos los paraguayos eh, de ciudades vecinas llegan a Asunción y no tenemos subsidios. O sea, estamos un poco, eh, nosotros defendemos la autonomía municipal y es un poco que ahí eh, nos hacen sentir esa autonomía. Eso, eh. Pero eh, yo siempre pregono que acá es, eh, es el, la política pública de transporte público, eso es transversal que no debería haber eh, mezquindades ni, ni de la ciudad ni del gobierno central, que debería ser un solo servicio de transporte en beneficio del ciudadano. ¿Y quién decide dónde se pone una parada de un colectivo? ¿Ustedes? Bueno, normalmente eh, se, esta, se establecen los itinerarios y en base a los itinerarios eh, la Municipalidad de Asunción debe, de, en, el, en el caso de nuestros permisionarios, establecer las paradas y en el caso del viceministerio de transporte, el viceministerio de transporte las eleva al municipio, el municipio las autoriza. Y, pero hay un plan con todos los pagadas y no hay distancias mínimas entre ellos, o son porque son antiguos no se puede más eliminar. ¿Cómo funciona bueno, eso? Las paradas están establecidas. Eh, ahora eh, existe un, una, una realidad que un poco el que son nuevamente lo, las costumbres que tiene nuestra gente ¿verdad? Eh, y los conductores que paran en cualquier lugar. Ellos creo que saben dónde deben de, de parar y, y también hay que admitir de que Asunción tiene un problema que es la, la incapacidad de control. ¿verdad? Nosotros asumimos eso, eh, tenemos un, un problema para controlar todas las infracciones que se cometen en la ciudad. Es por eso que queremos apelar a la tecnología como un medio paliativo. Uh -huh. Porque hay paradas también sobre avenidas donde el colectivo en pleno avenida paga, pero hay paradas. Pero igual eso hace que todo el tránsito detrás uh, fluye mucho menos. ¿Esos son errores de antes que no se hizo ese desvío o de dónde nacen esos? Son los sistemas, ¿verdad? los sistemas de, de troncales, ramales, un poco. Eh, nosotros no tenemos otra forma de transporte que no sea a través de, de colectivos, de buses. Entonces un poco hace de que, de que el ciudadano tenga que irse hasta el punto exacto donde Uh -huh. Si hubiese un, una integración con otro tipo de sistema, entonces nos permitiría optimizar eso, esa, esos errores que tenemos o esas cuestiones de tener cada tanto eh, paradas de distintos colectivos eh, y que algunas hasta se superponen. Vi en otros países que fueron eliminados varios semáforos y introducido red, ro, uh, rotondas. Y acá vi que habían rotondas y se eliminó la rotonda y se puso un semáforo. ¿Existe una lógica con eso o algo que o, eh, tenía una razón para hacer eso? Bueno, nos, nosotros, eh, y te tengo que contextualizar, tenemos un proyecto muy interesante eh, en lo que, lo que tenga que ver con la semaforización de, de ciertos cruces de la ciudad. Hoy en día estamos llevando adelante un plan maestro de tránsito. Eh, te cuento para que entiendas que en el 98, 1998, fue el último eh, estudio de tránsito, o sea, los últimos conteos que se tienen en la ciudad. Y te imaginarás que en todo este tiempo el, el crecimiento exponencial del tránsito es algo creo que se ve, es palpable. Entonces, con este plan maestro vamos a tener conteos exactos y actuales de, de, de cada cruce, y eso nos va a permitir tomar medidas. Entre ellas, la, por supuesto, la semaforización es una de ellas. Tenemos un proyecto de... Terminamos ahora un proyecto de, de recambio de semáforos en 49 cruces. Tenemos uno de 60 eh, actualmente en pleno trámite de licitación. Y tenemos el gran, la gran donación coreana, que es el proyecto COICA, que son 72 cruces de semáforos de alta generación eh, que nos va a permitir eh, gestionar el, el tránsito un poco más... Eh, yo siempre soy delicado a la hora de semáforo porque finalmente lo que uno hace es no solo gestionar el tránsito, sino el tiempo de las personas, hacer que sea más democrático ese cruce uh -huh. eh, 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 y finalmente es siempre una pérdida de tiempo. Entonces, eh, lo que hacemos es ordenar con el semáforo y, y eso eh, yo tengo la firme esperanza y, y, y me pongo como objetivo entre lo que resta el año y el año que viene eh, culminar con esos proyectos. ¿Y quién maneja todos esos semáforos? ¿Eso es tu departamento? Sí, la dirección de tránsito tiene... Eh, nosotros dividimos en dos eh, nuestros, eh, nuestros semáforos. Son los semáforos que se ven en calle, que son los, digamos, los tradicionales, uh -huh. y son aquel, eh, los otros que se ven en avenidas, que son los que provienen del proyecto COICA, que son un poco más tecnológicos y que tienen una, eh, digamos, una base eh, en la, una costanera, eh, se llama TMS, en donde tenemos, eh, si ustedes ven algún día, verán lo, lo moderno del lugar, tenemos una 
eh, cámaras, radares, eh, un centro de control realmente muy avanzado, eh, con algunos problemas de conectividad actualmente que estamos solucionando para esta segunda parte del proyecto. Ahora, en varios calles hay esos famosos lomaras. Eso es algo, yo al menos te estoy sincero, no veo el sentido de eso en la mayoría de los casos. ¿Estás a favor de eso o sería mejor eliminar eso de a poco? Es política mía y también la dirección de tránsito eh, eh, no conceder más eh, reductores de velocidad tipo lomada. Ahora, hay una realidad eh, y nuevamente eh, voy, yo, yo siempre digo que el tránsito no, es, no va en contra de la forma de vivir que tienen los paraguayos y, y especialmente los, los asuncenos. Todos eh, exigen eh, vías rápidas, pero cuando se ven afectados por esas vías rápidas, todos piden lo más. Eh, y realmente lo más es una forma de pagar un precio a la velocidad eh, a las personas con, con problemas de cadera, a las personas ancianas, a, a todo el mundo. Todos pagamos el precio de esa lomada, de esa velocidad que, 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 que al, no, al no controlarse, al no respetarse el límite de velocidad, entonces un poco tenemos que apelar a esos medios de, de, de control de tráfico. ¿Cuánto es el límite permitido sobre una avenida? Es una linda pregunta. Eh, normalmente es 60. Uh -huh. No es muy clara la normativa en relación a eso. Eh, eso sí queremos nosotros definirla ahora. Hay puntos donde es 40 en el, eh, dentro de la ciudad y, y en algunas avenidas. Hoy en día, si, si me preguntas avenidas y, y uno sabe por usos y costumbres cuáles son las avenidas, pero tampoco están, están establecidas dentro de nuestra son? norma. Uh -huh. eh, eso, eso queremos introducir todo en pero esta no norma. hay muchos carteles uh, de límite de velocidad en la ciudad, ¿no? No hay muchos, es un déficit que tenemos, pero eh, eh, que estamos eh, mejorando bastante, ¿verdad? Si, si ves en... En, en los alrededores de donde, donde estamos verás que vas a encontrar bastantes carteles que fuimos poniendo, fuimos eh, eh, equipando la ciudad, pero sí es una falta eh, un, que, que queremos mejorar. ¿Y en una calle qué velocidad uh, está permitido? Normalmente es 40 kilómetros en toda la eh, ciudad. Ahora sí eh, hay que saber que hay ciertas reglas básicas. Uno cuando llega a una boca calle eh, para tomar la decisión eh, de la maniobra que va a hacer, tiene que ir a 5 km por hora, por hora, que es el paso peatón. Si respetáramos eso, entonces no tendríamos problema de velocidad. Uh -huh. Ni por, y por supuesto, lo más tampoco. Ahora, un tema que siempre sale mucho por la prensa son esos famosos baches en las calles. ¿no? Hay un, una lluvia, hay agua, hay vehículos, esas fotos del vehículo que maneja y cae adentro de algo que se abre. ¿De dónde tiene el origen ese problema o de dónde nace eso? ¿Es mala construcción? ¿Qué es? Si bien no es mi área particular, sí me afecta en, en, en lo que es el área de mi competencia. Eh, básicamente es siempre el problema. Eh, los caños de, de agua eh, están muy, muy abajo, de, están muy cerca del asfalto. Con la, con la vibración, con la temperatura, con las lluvias. Y con la baja calidad del asfalto, eso, eso realmente es un caldo de cultivo que hace de que, de que filtre. Ahora SAP está, firmó un convenio con la Municipalidad de Asunción eh, para la renovación de 100 kilómetros de, de cañería. Eh, verán en la ciudad que, que esos, esos trabajos, ahora cuando cambiemos esos caños eh, y se asfalte, ya no tendremos problemas de agua y por supuesto que el agua es lo que produce el bache. Eh, y con una buena calidad del asfalto, yo creo que eso sería dentro de poco historia. Entonces, ¿los caños tienen que ir más abajo? Tienen que ir más abajo. Eh, un ingeniero sabe explicar esto. Son, ellos explican que tienen que haber cinco capas por encima del caño. Y normalmente nuestros caños están dos capas abajo. Entonces, eh, una vibración eh, hace que, que esos caños, caños se rompan, filtren. ¿Cuáles son los temas uh, que más te tienen ocupado en el día a día? Bueno, yo realmente estoy muy al tanto de, de los semáforos. Eh, hoy en día eh, me pone más tranquilo que, que la idea de trabajo que impusimos estos años está dando sus frutos. Entonces tenemos una capacidad de reacción. Eh, al comienzo eh, yo no tengo forma de conocer eh, que un semáforo está fuera de funcionamiento o que tiene un foco quemado si no es por la ayuda de la ciudadanía o bien por los grupos de WhatsApp que tenemos con la PMT. La PMT hace una recorrida normalmente en la primera hora de, de la mañana y nos pasa reporte y nosotros actuamos. 
ese tiempo, teníamos un tiempo de dos horas de, de, de reacción, hoy en día bajamos a 30 minutos. Eh, a partir de conocido el hecho, nosotros tenemos cuadrillas que van y reparan esos, esos semáforos y es un, un punto muy importante porque realmente es una causa, podría ser una causa de, de accidente importante no tener los semáforos eh, en funcionamiento. Y un problema que a mí realmente me, me tiene siempre son las tormentas sí. y por supuesto la, la energía eléctrica que constantemente en la ciudad eh, se pierde o por algún u otro motivo y eso hace que los semáforos salgan de funcionamiento. Los semáforos convencionales, y realmente es una contradicción que son los convencionales y hasta obsoletos algunos, vuelve la luz e inmediatamente funciona. Y los semáforos más modernos que tenemos necesitan necesariamente que nuestra gente vaya y levanten una llave. Claro, esas llaves están por protección, ¿verdad? Eh, ¿Y pero no hay semáforos con un, como una lámpara de un solar que durante el día carga y en la noche funcione como en un jardín? Porque al final es una lámpara, ¿no? ¿Eso no existe? Bueno, eso va acompañado de, una, de unas baterías. Eh, hoy en día no hemos podido resolver el pasivo ambiental que generan esas, esas baterías. Está pensado, ese proyecto está. Eh, también pensamos en UPS que permitan un, una, una autonomía de dos horas después de que se corte la luz de los semáforos. Pero realmente el pasivo ambiental que generan esas baterías no está resuelto aún. Tampoco tenemos eh, una autorización del MADES como para poder importar eso, pero es una solución. Uh -huh, uh -huh. Un otro tema que me interesaría era el tema del, de estacionar en las calles. ¿Existía un, un contrato, un convenio de una empresa que iba a cobrar los estacionamientos? ¿Se rescindió, anuló eso? ¿Cómo es ese tema o cómo es el plan hacia el futuro? Eh, sí, teníamos, eh, eh, había una concesión ante, anterior a este, esta administración eh, a una empresa y bueno, por problemas de la anterior administración se rescindió ese contrato y fue recurrida por la empresa. Actualmente ya está, eh, la empresa ha ganado en toda la instancia, inclusive en arbitraje y eso debería de decidir, decidirse su implementación, la continuidad de ese, de ese contrato, esa concesión. Y, y bueno, eh, a partir de ahí yo creo que el régimen de estacionamiento va a regir de vuelta. ¿Eso va a contribuir a un ordenamiento vial y del tránsito? Sí, tam también contribuiría y por otro lado también eh, eh, es plata al contribuyente, es un servicio que se ofrece, es ingreso genuino de, 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 de recursos para el municipio que está actualmente perdiéndose, ¿verdad? Entonces, como administración debemos de, de optimizar eso, volver a recuperar eso. Y va a ayudar bastante al, al ordenamiento, tener, eh, eso pues, solucionaría el problema de los cuidacoches, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. que la empresa está eh, dentro de su contrato, tomaría a estas personas y las la utilizaría, las contrataría como para que ellos hagan el, el trámite de entregar la, las boletas o las formas de, que ellos tienen de gestionar el, el estacionamiento. Ese proyecto de digitalización que mencionaste, ¿en qué plazo estimas la implementación? Bueno, actualmente eh, la licencia electrónica fue, remitimos una nota a la Agencia Nacional de Tránsito solicitando su homologación. Estamos un poco en manos de ellos y si es que nos ven, apelamos a que, a que nos contesten cuando antes. Entonces lanzar como realmente como un proyecto, eh, digamos, vanguardista y que nos va, nos va a ayornar a la región y nos va a permitir eh, hacer de que otros municipios la repliquen. Sería interesante. ¿no? ¿En qué año estimas eso? Y nosotros enviamos ahora, o sea, que tendría que ser ya. El año antes. que viene eh, en funcionamiento. Podría, nosotros ya tenemos el software, tenemos el contrato, ya es cuestión de que, de que esto se, se dé vía, vía libre y que nosotros la, lo implementemos. ¿Y eso en, eh, se va a conectar con la policía del tránsito de alguna u otra forma? La idea es que la policía de tránsito tenga también en su, en su teléfono, que pueda a través de su teléfono o de sus tablets eh, poder eh, tener esa información, la información de la licencia electrónica. Entonces va a saber si es que está, en qué condición está la licencia, si tiene una u otra multa, si tiene alguna, a, a, el incumplimiento de alguna norma, si no pagó su, su tasa. Eh, y también tener, por supuesto, eh, prediseñado pre ya las actas de intervención para las multas. ¿Cómo puedo identificar a, a un funcionario 
en la calle, por ejemplo. Hay diferentes uh, in, uh, agentes de tránsito y policía. ¿Cómo sé quién es quién? No, normalmente eh, la administración para cada eh, intervención eh, expide una orden de servicio. Obviamente esa orden de servicio queda en el municipio, pero sí debe de llevar consigo la identificación del funcionario y su orden de servicio. Eh, normalmente lo que, lo que suele pasar es de que eh, hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios o propios funcionarios que eh, asumen funciones o asumen eh, órdenes de trabajo para los cuales no fueron designados y bueno, pasa un poco eh, que se persuade o se disuade a la, al contribuyente en su suerte, ¿verdad? Y eso hay que optimizar. ¿Y se podría, por ejemplo, dar un código QR a cada funcionario para que se pueda identificar y corroborar que realmente es quien dice que es? Bueno, la, la licencia electrónica tiene un ítem eh, que va a permitir, a través de un código QR, que si es que el policía municipal de tránsito eh, lleva en su portanombre el código QR, apuntando con el celular, eh, eso se va a poder determinar la identidad primero del, uh -huh. del agente y su función. Y, y su orden de servicio, o sea, que, que él está eh, para ese trabajo, está facultado para hacerlo en ese momento, a esa hora y para ese determinado fin. ¿verdad? Porque si no, se puede poner el uniforme y es jubilado y hubo va casos a, a pesca o como. ¿Existe eso? Sí, hubo casos de personas que eh, utilizaron el uniforme y e hicieron intervenciones sin estar ya dentro de, la, de las fuerzas o, o digamos sin estar en servicio ¿verdad? o sin estar eh, o, eh, no estando en actividad en ese momento. ¿Tienes una idea cuánto recaudan ciudades similares como Asunción en multas en comparación con Asunción? La verdad que no tengo en mente. Sí, yo te diría de que eh, lo que se recauda en, en multas propiamente no incide mucho en el, en el presupuesto de la municipalidad, en nuestro caso en particular. Uh -huh. Pero sí tiene una finalidad disuasoria. Yo, nosotros creemos de que el ciudadano es como que aprende a partir de que se le toca un poco el bolsillo. Aunque, como vuelvo a repetir, acá es un poco de conciencia, trabajar sobre los paradigmas más que, más que otras cosas. ¿eh? Uh -huh. Ir cambiando de a poco y dar pasos firmes. ¿Y esos aparatos que quiten foto de control de velocidad y esas cosas? Uh, escuché que se está pensando en eso. ¿Eso es algo que vamos a ver en, en breve en las calles? Sí, los medios de control tecnológico de, de tráfico son una realidad, están establecidas en la ley y bueno, el municipio no puede estar ajeno a eso. Eh, actualmente existe un proyecto de, de la, lo que se llama fotomulta, en realidad es un medio de control de tráfico, eso está en la junta ya para ser estudiado y para próximamente quitarse la ordenanza respectiva. Van a ser radares que van a, ser, van a estar, eh, cámaras y radares que van a estar puestas en ciertos lugares específicos y que a través de, de un sistema van a poder establecerse las infracciones y también el cobro de ellas. ¿En qué área de Asunción hoy en día hay los mayores problemas del tránsito? Mire, yo, eh, yo siempre pongo de ejemplo un, un, un cruce en particular que demuestra claramente el sentir del asunciano que es Palma y Montevideo. Sí. Eh, eh, nosotros habíamos hecho un corredor ahí en semáforo, pusimos semáforos nuevos sobre Montevideo para salir a la costanera con onda verde, equipamos de maravilla y llegamos hasta antes de Estrella, ¿verdad? Eh, General Díaz y Oliva, ¿verdad? Y nosotros ahí eh, encontramos que había un número de tres accidentes por mes, lo cual en ingeniería de tráfico eso implica que hay que tomar alguna medida. Colo colocamos un cartel de pare, eh, disuadió unos días, vuelta, tres accidentes de promedio por mes. Pusimos un semáforo que no estaba dentro del proyecto, y ese, ese problema fue a la esquina siguiente. Entonces, hay un poco, eh, tenemos que apelar a que el, el ciudadano ya tiene inserta, insertada, digamos, de que Palma o Estrella son, son eh, preferenciales, ¿verdad? Y, no, o es semáforo, entiendo, rojo, verde, pero cartelería, ignoro. Eso es Exactamente. Yo hasta hoy día no conozco una multa por, por haber eh, transgredido el cartel de pare. Por ejemplo. 
Entonces, en esa área de, del centro histórico también se aplica en todos los calles. No importa si vengo de arriba o de abajo, es que él viene a la derecha, tiene preferencia. Exactamente. Cuando son calles de, mismo, de la misma jerarquía, el que pasa a la derecha, normativamente es el que tiene preferencia. ¿Y están, estás seguro que realmente la mayoría de las personas saben eso? ¿Hicieron una encuesta o algo? ¿Es realmente que ignoran o no puede ser que simplemente no son conscientes? Yo creería de que la gente conoce eh, y digo yo que las costumbres un poco nos lleva a, a tener una idea de, del tránsito. Eh, en un debate justamente de, 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 de esa área me decían, no, pero estrella sube. Es, eso, sube. sí. Eh, es, es salir a la ciudad y eso no está establecido. Realmente, claramente se establece. En la forma de establecer las preferencias son por la jerarquía de calle y por, los, por, la, por la señalización vertical. Si yo te pongo un cartel de par en una intersección independiente de no, que salga a la claro, izquierda, sí. eso establece preferencia. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Es lo que pasa en Montevideo y Palma. Está el cartel de pares sobre Montevideo, lo cual establece la preferencia de Palma. Ahora, el que viene con onda verde por Montevideo, la pasa como si fuera que, que tiene preferencia y empieza el conflicto de, de costumbre, de normas. Y tenemos que actuar ahí. Y eso me ocurre ahora. ¿Cómo es eso sobre la avenida España? Porque es un poco... Una avenida, pero a veces hay tres carriles, a veces hay dos. Es, no es muy claro, ¿no? ¿En cuál dirección va eso o cómo es ordenado eso? Y normalmente los, los, los semáforos van, los cruces van estableciendo esa, eh, esas, esas pilas que se generan, ¿verdad? Eh, la gente aprovecha las brechas que generan los semáforos y se van ubicando. Pero eh, desde el punto de vista eh, legal, eso no existe, ¿verdad? Son pero dos es, carriles. Son dos carriles. Son dos carriles. Pero hay tienen, espacio para Hay tres, espacio ¿no? suficiente como para hacer tres. O sea, realmente el proyecto es que sea de un solo sentido, ¿verdad? Eh, un poco Ajá. en algún momento. Eh, sí, eso escuché hace muchos años, pero nunca fue. O que es entrando de un sentido y saliendo del otro sentido ah, o algo así. Sí, hay muchas formas de gestionar el tránsito que, que se pueden realizar. Eh, yo creo que tenemos un proyecto que digo yo que es el proyecto más importante que tengo, que es el establecer eh, vías solamente en un sentido, entrada y salida, uh -huh. como binarios, viales, eh, inclusive trinarios, para que ese tercer carril actúe de, de, para desagotar los dos carriles y es que se llegan a, a congestionar. Eso va a mejorar muchísimo el tránsito. Ahora, ahí nuevamente hay que tomar medidas con este conteo, con este plan maestro que estamos tomando, que estamos teniendo, que nos van a dar contejos exactos y ahí en base a eso tomar las medidas de cuáles serían las, las vías a, a determinarse en binarios. Porque existen también muchas ocasiones donde personas estacionan hasta sobre avenidas, por ejemplo, cuando hay partido de fútbol o algunos eventos grandes o también que estacionan en prohibido estacionar y es algo muy, no sé, socialmente aceptado de la gente. Uh, ¿Ustedes no actúan ahí o, o ejecutan más fuerte que se respete para los demás eh, el tránsito? Bueno, eso es un problema real. Eh, ahí nuevamente está lo de la norma. Todos saben de que no, de, no pueden estacionar, eh, eh, digamos, en una avenida. Eso, eso se sabe. Ahora, la capacidad de control es un, un problema. Hay veces que hasta nos piden carteles. Eh, yo se me ocurre... Eh, la avenida eh, Rodríguez de Francia, llegando hacia Perú, ahí cerca del Mercado 4, es una avenida, está claramente determinado que no se pueden eh, uh -huh. eh, eh, estacionar en ella, sin embargo nos piden carteles, es como que nosotros mismos estamos demostrando nuestro, nuestra incapacidad de control a poner carteles en lugares donde ya se sabe que no se puede estacionar, uh -huh. para que la Policía Municipal de Tránsito pueda actuar. Entonces esas son cuestiones que hay que ir cambiando. ¿eh? Ahí hay algo particular en esos pasos de peatonales, ponerle que cruzan la calle, no se puede estacionar cerca o algo así. ¿Por qué eso? Bueno, los pasos peatonales deben eh, es para el peatón. No, en el lugar mismo sí, sí, pero enfrente y atrás se puede estacionar o no o hay distancias a eh, respetar. Eso, eso se llaman los chavas, sí. eh, que impiden la, la visualización del conductor que va a tomar alguna... Alguna, alguna vía, ¿verdad? va a doblar una, una maniobra uh -huh. y las ochavas normalmente tienen que estar eh, okay. libres o si no es imposible mirar, pero eh, la costumbre nuestra es que es un lugar más de estacionamiento. Uh -huh. Nuevamente hoy es la falta de control, ¿verdad? tenemos que ser duros para, para controlar y, y, y sancionar. 
eso me lleva a otra pregunta. ¿Se está pintando bastante esas señalizaciones en la calle, pero no duran, o no duran mucho? ¿Cuál es el origen de ese problema? Bueno, ahí eh, te diría yo que existe un tipo de, de pintura que se llama termoplástica. ¿Y no estamos usando el correcto? Eh, estamos, hay, hay lugares en donde justamente me cupo eh, como director de tránsito, soy administrador de un contrato de señalización horizontal y vertical, y hay lugares en donde eh, realmente resiste, resiste el, la termoplástica. Ahora bien, eh, nuevamente estamos con el problema del agua, eh, uh -huh. tenemos problemas de los baches, una vez que uno, uno bachea sobre la pintura, eso ya no se repone, eh, eh, y eso se, se ve en algunos lugares donde está perfectamente pintado, sin embargo hay unos manchones de asfalto porque justamente el agua, uh -huh. por ejemplo, doy un ejemplo, la avenida Boyani está totalmente pintada con termoplástica, ese, ese proyecto no me cupo desarrollar, y está en perfecto estado sí, la pintura. Sí. Ahora, hay puntos en donde... Eh, eh, realmente eh, se, se, el bache, se, produjeron, se produjeron baches por la lluvia o por agua filtrada y se, se reafalta eso y sobre la pintura eso ya no se repone. Para el resto de tu gestión, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres entregar al próximo director de tránsito? Eh, yo tengo un objetivo, aparte de los, los técnicos, esto que te nombré, lo de los semáforos, lo de, también estoy llevando a cabo mi, un contrato de señalización horizontal y vertical para establecer ingeniería de tráfico. Eh, el plan maestro de tránsito es un gran objetivo, pero yo creo que el próximo director de tránsito tiene que tener la parte legal bien organizada. Eh, hay un conflicto importante eh, de ordenanzas viejas. Para taxi se me ocurre, tenemos ordenanzas del, del 86. Uh -huh. Eso ya hoy en día con estas plataformas ya es... Eh, ya es antiguo y para otros servicios eh, son, son ordenanzas ya obsoletas y, y me gustaría tener eh, que es un proyecto que estoy haciendo eh, y que el plan maestro de tránsito también tiene un componente legal optimizar en una sola ordenanza eh, todo lo que tenga que ver con tránsito entonces tener algo ordenado tener eh, basamientos sólidos en lo legal eso, eso es un objetivo importante muchas gracias por tu tiempo Fernando por favor agradecido por la invitación y a las órdenes